مثال تعرف على كيفية إنشاء ماكرو أو ماكرو جروب وعملية تجميع ماكروز المرتبطة مع بعضها داخل مجموعة ماكرو واحدة على سبيل إدارة قوانين البيانات فإذا على سبيل المثال إنشاء ماكرو ماكرو جروب على ثلاثة ماكروز المصر الأول عمل على فتح نموذج إمبلوي ويفتح النموذج كاستمرز الثالث يعمل على فتح نموذج كاستمرز ولعمل خطوات وإنشاء مجموعة نضغط على مفتاح نيو ستكون النافذة ماكرو فنضغط على المفتاح تصميم العمود ماكرو داخل تصميم المصر ونضع المؤشر في الأول في العمود ماكرو ونكسر الاسم الأول واليوم إمبلوي ثم نضع هنا أشياء في جوار هذه ونختار الذي نريد إنه داخل هذا ونختار أوبن من هذه ومن فور نيت موجودة بالجزء أكشن أرجمنت نختار النموذج الأساس ثم نضرب بالخلية الثانية عمود ماكرو ونضع الاسم الماكرو الثاني وليكن كونوش خلية أكشن مجاورة لهذه الخلية نختار بن فور نختار نموذج كونورس من الخارج فور نيم ملاحظة أن تنفيذ المفاعل داخل الماكرو الواحد إذا أردنا على سبيل المثال إظهار نافذة النموذج كونورس في أبعاد محددة في أبعاد محددة داخل الشاشة نضغط الخلية أكشن أسفل هذه الخلية ونختار موف سايت هذه القائمة ومن الجزء أكشن أرجمنت نجد إحداثيات أبعاد هذه النافذة ففي الخامس ندخل الأرجمنت الأفقي بين على الأيسر لنافذة النموذج والحافة الأخرى للنافذة الرئيسية النافذة بالخط إنش وفي الخانة داون ندخل البطاقي بين الأيسر على نافذة النموذج والحافة للنافذة الرئيسية كان ويد العرض الذي يوجد للنافذة وفي الخانة هايت ندخل الارتفاع الذي يوجد للنافذة الآن نضغط بهذه هذه الخلية في الاسم الثالث وليوم أوردر ثم نضغط داخل الخلية المجاورة ونختار اوبن فور من هذه القائمة ونختار النموذج اوردر من فور نيم وبذلك قد انتهينا من انشاء الماكرو كيف تحتوي المجموعة على ست وحدات الماكرو الاول ياخذ الاس ام على فتح نموذج امبلويز والماكرو ياخذ الاس ام على فتح نموذج كما يتم هذا النموذج باحداثيات معينة وبابعاد معينة نتيجة لاستخدام الفعل Move Size والمكف الثالث يأخذ الاسم Orders ويقوم بفتح النموذج Orders ولحفظ مجموعة المكفو نضغط على المفتاح Save من شريط الأدوات Macro Design وندخل الاسم Buttons لهذه المجموعة Design ندخل الاسم Buttons لهذه المجموعة ويجب لحظة أن الاسم الذي أدخلناه في المجموعة الحوارية هو اسم المكفو ولتزيد مجموعة المكتب نضغط على المفتاح عن فنضغط تم فتح المنتج إمبلوي وقف تنفيذ مجموعة المكتب حيث تم تنفيذ أول مكتب فقط في مجموعة المكتب ومن هنا نستنتج أنه عند تزيد أي مجموعة مكتب فإنه يتم تنفيذ المكتب الأول فقط في هذه المجموعة ولتزيد أي مكتب أنفذ بهذه المجموعة وليكن المكتب أوردر نفتح القائمة تولز ونختار رن ماكرو وقائمة ماكرو ومن هذا المقطع الحواري نفتح قائمة ماكرو ونختار رنج أوردر ثم نضغط أوكي تشغيل الماكرو يظهر النموذج أوردر ويمكن أن تنفيذ هذه الماكرو هو حدث معين مثل أضغط مفتاح أم أند باتن على المثال تجربة هذا نغلق هذه النافذة نضغط على المفتاح من شريط نفتح النموذج داخل نافذة تصميم النماذج ثم نرى هنا النموذج يحتوي على ثلاثة أوامر فإذا قمنا على سبيل المثال تشغيل الماكرو إمبلويز عند الضغط على المفتاح إمبلويز وكذلك تشغيل الماكرو كاستمرز عند الضغط على كاستمرز وتشغيل الماكرو أوردرز عند الضغط على أوردرز نضغط بمفتاح الأيمن على المفتاح الأول إمبلويز ونختار بروبرتيز من المختصرة لوحة المتغير برنش نضغط في الخانة المختصة بالحدث كليك ثم نختار الماكرو الذي سيتم تنفيذه هل يتم تنفيذه الضغط على هذا الماكرو
نجاح من هذا ونختار انتري تقوم البرنامج معالجة هذا كالتالي فعند الضغط على مفتاح الأمر سوف يقوم البرنامج بإنشاء الحدث on click بصورة تلقائية والذي لدوره يقوم بتشغيل الماكرو الذي قمنا بتعيينه لهذا لدوره يقوم بتشغيل الماكرو الذي قمنا بتعيينه لهذا الحدث وتشغيل الماكرو نرجع عند الضغط على مفتاح كف نضغط على مفتاح الاختيار ثم نضغط داخل الخانة on click ونختار الماكرو كاستمر من هذه القائمة ولتشغيل الماكرو اوردرز عند الضغط على مفتاح اوردرز نكرر نفس الخطوات عند الضغط على مفتاح اوردرز نكرر نفس الخطوات وبعد انتهاء نضغط مفتاح كلوز ذات هذا الموقع الحواري ونقوم بحفظ النموذج ثم نضغط على مفتاح فيو لاستعراض النموذج بطريقة العرض فورم فيو وبالضغط على مفتاح امبلويز يتم تشغيل الماكرو المرتبط به ويظهر النموذج امبلويز وبالضغط على كاستمرز يتم تشغيل الماكرو ويظهر النموذج كاستمرز